இப்போ ஒரு துணி எடு தொடங்கி இருக்கு கண்ணாடி வெல்கம் டு நான் ஸ்டாப் கோ தமிழ் சேனல் நம்ம கடைசியா வீடியோ போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆயிடுச்சு என்ன ரீசன் அப்படின்னு வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம வந்துட்டு டீசல் புல்லட் ஒரு ரெண்டு இடம் நிறையா வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிறோம் வண்டியோட ரிவ்யூ தென் ரீஸ்டோரேஷன் தென் வந்துட்டு ஆல்ட்ரேஷன் சில சில ஆல்ட்ரேஷன் தென் வந்துட்டு ரைடு வீடியோ குரூப் ரைடு வீடியோ சோலோ ரைடு வீடியோ தென் வந்துட்டு சேல்ஸ் வீடியோ எல்லாமே வந்து சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து ஒர்க்கு வந்துட்டு பிரான்ச்சஸ் வந்துட்டு வேறு வேறு பிரான்ச்சஸ் வந்து அலர்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வந்துட்டு அதுக்கு போகிறதுக்கே கரெக்டாக டைம் கரெக்டாக இருக்குது என்னால் ஒரு ஷார்ட்ஸாக எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் அதுவும் வந்துட்டு என்னால் முடிய மாட்டேங்குது நைட்டு ரொம்ப லேட் நைட் வர மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஆகிடுது எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் அந்த மாதிரி டைம் வரேன் அதனால் வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க முடியல பஸ்ஸில் தான் ட்ராவல் பண்ணனால இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் சாட்டர்டேனால இன்றைக்கி எடுக்கிற வீடியோ இன்றைக்கே முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அதான் ரீசன் வேறு எதுவும் கிடையாது எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஆண்டான வேண்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா அரைச்சலூர் இங்கேருந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோ கி மீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் வரணுன்னு நினைக்கிறேன் மெயினான ஏரியா அது ஆக்சுவலாக அரைச்சலூர் பார்த்துட்டிங்கன்னா விசிட் பண்ணிட்டேன் இருந்தால் இப்போ நான் ரெண்டாவது டைம் போகிறேன் அந்த ஊருக்கு நல்ல ஒரு டெம்பிள் ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மலையில் முருகன் கோயில் என்னன்னு தெரில பார்க்கணும் முடிஞ்சால் அது ஒரு நாள் போய் மேலே போய் பார்க்கணும் வீடியோ வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரைடு வீடியோ நம்ம போடுறதுனால ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா இடையில் நம்ம எதோ பேசுகிறோம்னா பேசுகிறோங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஓகே லாங் ரைட் போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது சரியாக செட் ஆக மாட்டேது லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஊட்டி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வெதர் வெதர் கண்டிஷன் வேறு அங்கே மேலே சரியில்லை அப்படின்ட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கிப் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ ப்ராப்பராக அது வந்துட்டு பிளான் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு வரலான்னு பார்த்துட்ருக்கேன் அது ஸ்கிப் ஆகிட்டே இருக்குது சிறியன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த மாதிரி ரெயின் வந்துடுது திடீர்னு ஆள் செட் ஆக மாட்டாங்க குரூப் ரைட் போகலாம் அப்படின்னாலுமே யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி கே கூப்பிட்றாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க பட் வந்து இந்த மாதிரி வெதர் சுச்சுவேஷனால் போக முடிய மாட்டேது நான் ஸ்பேன் பண்ணி வரேன்னு கூட சொல்கிறாங்க பட் வந்துட்டு நம்ம அதை பிளான் பண்ணி போகிறது வந்துட்டு இப்போதைக்கு அப்படியே ஸ்கிப் ஆகிட்டே இருக்குது எனக்கு இந்த பிராண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாங்காக போட்டங்காட்டி எனக்கும் கொஞ்சம் டைம் வந்து கன்வென்ட்டாக இருக்க மாட்டேது இதெல்லாம் வீடியோஸ் வந்துட்டு இந்த வாரத்துக்கு நான் வீடியோஸ்லாம் எடுத்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் சில ஒர்க்ஷாப்பில் இருக்கிற வி ஒர்க்கோட வீடியோ என்னால் அப்லோட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அப்போ அன்றைக்கி மண்டே இன்றைக்கி லாஸ்ட் மண்டேவே டியூஸ்டேவே வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன் ஒரு ஷார்ட் மாதிரி போட்டேன் டாக்டர்ஸோட வண்டியை ரெண்டு பேர்த்தோட வண்டியில் ஒருத்தரோடது போட்டேன் ஃபுல் பெயிண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் குறிச்சாச்சு அப்படின்னு இன்னொருத்தரோட வண்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா அவரது ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு இல்லைன்னா ஒரு டூ டூ டு த்ரீ டேஸில் ரெடி ஆகிடும் அவரோட அந்த டாக்டரோட வண்டியும் ரெடி ஆகிடும் அதுவும் வந்துட்டு வண்டி வந்துட்டு ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு அதை ஒரு ரிவியூ மாதிரி நான் வந்துட்டு போடணும் ரிவியூ மாதிரி போடணும் பார்ப்போம் என்னன்ட்டு பெருமான பட்டறை மேக்ஸிமம் அவர் ஒர்க்ஷாப்பில் மேக்ஸிமம் பார்க்க முடிய மாட்டேது அதனாலேயே அவர் வந்துட்டு 
பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது நானும் ரெண்டு மூணு டைம் போனேன் வெளியே போயிட்டார் கோயிலுக்கு போயிட்டார் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒர்க் ஒரு ரிலேட்டடாக வெளியே போயிடுறாரு பார்க்குறதே வந்து கொஞ்சம் வேறாக தான் இருக்குது ஓகே நிறைய பேர் வந்துட்டு நீங்கள் சென்ட்ரல் பெட் சைடு பெட்டுக்கு வந்துட்டு எப்படி என்ன எப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டீங்க அது ஓவரெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இப்போ வந்துட்டு கம்பெனி வண்டி எல்லாமே சென்ட்ரல் பெட்டில் தான் வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கம்பெனி வண்டி எல்லாமே சென்ட்ரல் பெட்டில் தான் வரும் கம்பெனி வண்டி சில எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பீங்க கம்பெனி வண்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்குங்க அப்படிமே சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுவேன் அப்படி இல்லைன்னா இல்லைன்ட்டுருவேன் அது வந்து எப்படிங்க சென்ட்ரல் பெட்டில் இருக்கான்னு கேட்பாங்க கம்பெனி வண்டி எந்த கம்பெனி வண்டி எடுத்துக்கிட்டாலுமே கம்பெனி வண்டினா என்ஃபீல்டு இந்தியாவோட மேனுஃபேக்சரில் வர வண்டிகள் பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் பெட்டில் தான் வரும் சரிங்களா இந்த டவுட்டை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க கம்பெனி வண்டி வந்து எப்பவுமே சென்ட்ரல் பெட்டில் தான் வரும் அப்படின்னு சரிங்களா அதே மாதிரி மவுண்டிங் வண்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் இறக்கிட்டு டீசல் இன்ஜின் வந்து போடுவாங்க டீசல் இன்ஜின் போடும்போதே சென்ட்ரல் பெட்டில் போட்டுருவாங்க அதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜின் வந்து உள்ள அதாவது இந்த கீர் பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கீர் பாக்ஸ் இந்த கீர் லிவர் சாரி கீர் லிவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளைஞ்சு வரும் வெளியே இன்ஜினை கொஞ்சம் வெளியே தள்ளி போட்டுருவாங்க சாஃப்ட்டு வந்துட்டு லென்ஸ் சாஃப்ட்டாக இருக்கும் க்ளச் கேஸில் வந்துட்டு அசம்பிள் பண்ணி போடுவாங்க சரிங்களா அந்த வண்டி பார்த்தா தெரியும் சில எப்படி செக் பண்ணி எடுக்கணும் வண்டி செக் பண்ணி ஆல்ரெடி நான் வீடியோ வந்துட்டு இதை அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக புரிஞ்சிடும் இதை நான் சும்மா சொல்கிறேன் கீர் லிவர் வந்து வளைஞ்சு விடாது நீங்கள் பார்த்துங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி வரும் சில இதெல்லாம் இருக்குது பெட்டில் வந்துட்டு மேலே கேப் வந்து அதிகமாக டேங்க் டு இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜின் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப அடைச்ச மாதிரி வரும் சில வண்டிகளுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன சின்ன டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது கட்ச அசம்பிளி பார்த்துட்டிங்கனாலும் சின்ன சின்ன ஒரு மைனட் டிஃப்ரெண்ட் வரும் உள்ளே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சாஃப்ட்டு இன்ஜின் சாஃப்டோட கேம் சாஃப்ட் வந்து பார்த்துட்டு இன்ஜினோட மெயின் சாஃப்ட் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணி போடுவாங்க இது சென்ட்ரல் பெட்டு போடுவாங்க சென்ட்ரல் பெட்லேயே பார்த்துட்டிங்கனாலுமே உங்களுக்கு கீர் வந்துட்டு உங்களுக்கு வண்டியில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரணும் கீரில் வந்துட்டு இன்ஜினுக்கு வளைஞ்சு வராமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரணும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த வண்டி சென்ட்ரல் பெட்டில் தான் இருக்குது பெட்டில் பார்த்து சில வந்து பெட்டு பார்த்து சொல்லுவாங்க நாங்களே எனக்கு சர்வீஸ் இருக்குது இந்த பெட்டை பார்த்தோன்னா கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படி இல்லைனா இன்ஜினோட சைடு மோடிங் பார்த்தாவே தெரிஞ்சு அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு சைடு பெட்டு சென்ட்ரல் பெட்டு அப்படிங்கிறதுலாம் சைடு பெட்டில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வண்டி வந்துட்டு ச அதாவது மெயின் சாட் வந்து லென்த்தாக இருக்கும் அதனால் வந்து அதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இன் அது இல்லாமல் வைப்ரேஷன் வந்துட்டு வரும் சைடு பெட்டு போடும்போது சில வண்டியில் வந்துட்டு சைடு பெட்டில் நல்லா இருக்கும் வைப்ரேஷன் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது அதனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா சைடு பெட்டில் அவ்வளோ சீதில் கிடைக்காது ஆனால் சாஃப்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே வந்து கிராங்க் சாஃப்ட் வந்துட்டு நீ லென்த் லென்த்தாக இருக்கும் அதனால் அதனால் ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் அந்த இன்ஜின்லேருந்து எடுக்க முடியும் அது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆகிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ப்ராப் அப்ராக்சிமேட்டாக ஏன்னா டெக்னிக்கலாக நான் பேசலை ஏன்னா ஏன்னா டெக்னிக்கலாக அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அதில் இது வந்து என்னோட தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து தான் சில சைடு பெட்டில் இருப்பாங்க நான் அதனோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் அப்படிமா தாராளமாக இருக்கலாம் அது வந்து இன்ஜின் பவர் வந்துட்டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் போகும் அதே கேட்டேன் ஏனா அப்படின்ட்டு நான் மெக்கானிக்ஸில் கேட்டிருக்கேன் ஏன் வந்துட்டு சைடு பெட்டு வண்டி வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறதில்ல ரொம்ப ஸ்பீடு போக மாட்டேது அப்படின்ட்டு இன்ஜின் பவர் வந்துட்டு கட்சி வேணால் வந்து சாஃப்ட் லென்த்து சாஃப்ட்டு கம்மியாக சாஃப்ட் இவ்வளோ பெரிய சாஃப்ட் இருக்குன்னா ஃபுல் சாஃப்டோட ரோலிங் பவரும் சின்ன சாஃப்ட்டு இவ்வளோ கட்டாக இருக்குது இவ்வளோ தான் இருக்குதுன்னா இன்ஜனோட சாஃப்டோட ரோலிங் பவரும் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆகும் அந்த கால்குலேஷன் தான் சொல்கிறேன் தென் வந்துட்டு வைப்ரேஷன் லெவலும் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் 
அதான் சைடு பெட்டோட இஷ்யூவே சில சைடு பெட்டு போட்டு அதே போதும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி ஓடிட்டுருக்காங்க ஓடிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்க டேஸ்ட்டு தான் சைடு பெட்டு போட்டால் ஒரு சைடு வண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது வண்டி வந்துட்டு நம்ம வச்சுக்கிறது தான் இந்த அளவுக்கு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லபடியாக இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸே இந்த சைடு பெட்டு சென்டர் பெட்டில் சென்டர் பெட் போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இன்ஜின் லாஸோட இன்ஜின் பவர் லாஸ் வந்துட்டு அதிகமாக வராது நம்ம வாட்டுக்கு அவரோட ஃபுல் பவரை நம்ம வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி போட்டு பெட்ரோல் வண்டியில் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அதனால தான் வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து பண்ணி நியூ பைக்ஸுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் ஃபுல் வந்துட்டு அதோடய பவர் வந்துட்டு நம்ம இன்ஜின் பவர் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு வேற சென்டர் பெட்டோட சைடு பெட்டோட டிஃப்ரென்ஸு இது வந்து இதனால தான் வந்துட்டு நான் சைடு பெட்டு வந்துட்டு சென்டர் பெட்டாக போட்டுக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி இந்த பெட்டு வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணும்போது கிளச் அசம்பிளி வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுவாங்க நம்ம வந்துட்டு நினைக்கிற மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி இதில் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் நம்ம நினைச்ச நம்மளே இந்த பெட்டு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிடலாம் ஒரு வண்டிக்கு பார்த்து எத்தனையோ பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க மெக்கானிக்ஸே கூட சரி ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது கிளச் வந்து உட்காராது அவங்க லேத்தில் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அளவு இருக்குது மெஷர்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க தான் பண்ணுவாங்க மெக்கானிக்ஸே இருக்காங்க மெக்கானிக்ஸ் என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜின் மட்டும் ஃப்ளைவீலோட டோரில் கழிட்டு இங்கே வேறு இன்ஜின் மட்டும் வண்டியில் போகிற மாதிரி வச்சு கிளச் அசம்பிளி கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க அவங்க கிளச் அசம்பிளி வச்சு தான் வண்டி வந்து சென்டர் பெட்டில் போட்டு அதை வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க நிறையா விஷயம் இருக்குது இதில் அது வந்து ஒரு பார்ப்போம் அது ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு அது அந்த லேத்துலலாம் பர்மிஷன் கேட்கணும் சும்மா வந்து போ போய் அவங்ககிட்ட வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அவங்க முன்னாடி இது தான் அப்படி தான் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது சார் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் அதை வீடியோ எடுக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரேர் தான் முடிஞ்சால் முடிஞ்சால் பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்காக ட்ரை பண்ணுறேன் பார்ப்போம் எப்படி என்னன்ட்டு இந்த அட்மாஸ்பியர் பாருங்கள் இந்த ரோடு நல்லாயிருக்கு நல்ல ஒரு புராண ரோடு மெயினாக கோபியில் வண்டி வந்து ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு அதுதான் ப்ராப்ளமே வண்டி எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து வண்டி எல்லாமே வெளியூருக்கு வந்துட்டு அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வண்டி எடுத்து விற்கிறாங்களே பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ வண்டி வந்து அவங்களுக்கே தொலாவி எடுக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு வண்டி நான் என்ன எதிர்பார்ப்பேன் அப்படின்னா வண்டி எடுத்து கொடுத்துட்டாலும் அதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணி ரெட்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும் யார் அது பண்ணுறாங்க என்னங்க எனக்கு தெரில இது வரைக்கும் கொடுத்த வண்டியில் அதாவது நான் என்னோட சேனலில் கொடுத்த வண்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கூப்பிட்டானா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி என்ன இஷ்யூ என்ன ஏதுன்னு கேட்பேன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான சால்வேஷன் சொல்லிவிடுவேன் ஏன்னா நம்மளை நம்பி நம்மளை நம்பின்ற நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு வந்து வண்டி எடுக்கிறாங்க நான் யாரையும் வந்துட்டு கம்பல் பண்ணது கிடையாது நான் வரைக்கும் வீடியோ வந்து போடுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு பாருங்கள் கம்பல்சரி உங்களுக்கு பிடிக்க வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு யார்கிட்டையும் நான் வண்டி வந்து ஆட் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சதுலாம் வந்து வண்டி பாருங்கள் ஓட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு பிரச்சனை இல்லை அப்படி தான் சொல்லியிருப்பேன் ஆ வந்து நீங்கள் வண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா தரம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்து நல்லா நீட்டாக இருக்கா இல்லை வண்டியோட நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு அந்த வண்டி ஒர்த்தா எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு பார்க்குறது உங்களோட கடமை நான் வண்டி நான் இங்கே இருக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து வண்டியை போட்டு விடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் வண்டி வந்து பாருங்கள் இங்கேருந்து அங்கேருந்து நீங்கள் நம்பி உங்களை நம்புகிறேன் நான் வேணால் நீங்கள் ப பணம் வேணால் கொடுத்தேன் நீங்கள் அங்கேயிருந்து வண்டி போட்டுருக்கு இல்லைங்கண்ணா நீங்கள் வந்து வண்டி பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஓட்டி பார்த்துட்டு எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் வண்டி எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது 
அவங்க அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பராக கொடுத்துருது ஏன் அவங்கள்ட்ட வண்டி எடுப்பாங்க அதாவது அந்த வண்டி எடுப்பாங்க இல்லை எடுக்கல அது வந்து அடுத்த கொடுக்க கரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு யாராக இருந்தாலும் சரி மரியாதையாக கரெக்டாக அவங்கள்ட்ட ரெஸ்பான்சிபிளாக பேசிவிட்டு இல்லை பிடிக்கல அப்படின்னாலும் சரி ஓகே பிரச்சனை இல்லைங்கண்ணா பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது வண்டி இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுது இதுதான் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம வண்டி எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது இந்த மாதிரி ரைட் வீடியோ போடுறது இந்த மாதிரி வந்துட்டு அப்படிட்டா அது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சேனலில் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் வண்டி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அது ஆல்ரெடி யாராச்சும் சேல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வண்டி ஏதாவது ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன் அதில் ஏதாவது குறைகள் இருக்குது இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது நான் சொல்லும்போது அவங்க மனசங்கடம் ஆகிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதனால் அதையும் வந்துட்டு இப்போது கேட்டு தான் போட்டிருக்கேன் யார் இந்த வண்டி வந்துட்டு ரிவ்யூ போட் ரிவ்யூ கொடுத்தாலுமே அவங்கள்ட்ட கேட்டுறது இந்த மாதிரி என்னவோ சொல்லிட்டுங்களா இல்லை வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவாக தான் கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் வண்டி அவங்க வண்டி ஏன்னா என் அவங்க ஒருத்தரோட வண்டி கொடுத்து நீங்கள் ஓட்டி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பாசிட்டிவாக தான் சொல்லுவது நெகட்டிவ் வந்து அந்த வண்டி இருக்குதுக்கு நான் சொல்லலை அவங்களுக்கு சங்கடமாக போயிடுது நாளைக்கு அவங்க வேறு எங்கேயாச்சும் வண்டி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அங்கேயும் சங்கடமாக போயிடும் அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சிலருக்குலாம் என்ன சொல்கிறது அது வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கிற கண்டிஷன் இல்லை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே சரி ஒப்போ சரி பார்ப்போம் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணலை அப்படின்னா இதுலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ப்ராப்ளமே வந்தாலும் அதை வந்து ஃபுல் ஃப்ளெக்ஸாக என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டு வருது ஏன்னா நம்ம ஒதுங்கி போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தான் ஆகும் இப்போ ஒன்ஸ் வந்துட்டு அதை ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு ஸ்லோ பண்ணி ஃபாஸ்டாக போனோன்னு வச்சு திடீர்னு ஏதாவது ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடும் அதனால் வந்துட்டு இப்போ இரு அதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை தைரியமாக வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை வந்து நம்ம மைண்ட் செட்டில் வச்சிடணும் இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்க வேண்டியதான் சரி ஓகே கேஸ் காலையிலே போட்டு உங்களை கிரேடு போட விரும்பல இப்போ ஓட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வண்டி தான் ஆப்பிள் ரேட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஃப்யூச்சர் வந்து ரைடு வந்து கொஞ்சம் லாங் ரைட் போகணும் சில ஒப்படி நான் சில டைம் நிறையா வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து மீட் பண்ணுறோம் நம்ம சேனலில் வந்துட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம டீசல் போடுறதுல லடாக் ரைடு போகணும் அப்படின்ட்டு லடாக் ரைடு போகணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை இதுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் கம்பல்சரி வேணும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை வந்துட்டு இங்கே பிடிச்சவங்க வண்டியை பற்றி பிடிச்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃபியூ ஆஃப் தம் தான் டீசல் புல்லட் வந்துட்டு ரைடு வந்து போயிட்டுருக்காங்க நீங்களும் வண்டி எடுத்து ஒரு சே ஒரு சேனலோ இல்லை வந்துட்டு வேற உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எடுத்து ஓட்டி வீடியோ போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப 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 கம்மியான பேர் தான் வந்து டீசல் புல்லட்டை வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு இதான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்போங்க போது நீங்கள் நல்லா ஒரு ஒரு க்ரோத் ஒன்று பார்க்கலாம் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் தாராளமாக டீசல் ப்ரொடக்ட் வந்து ரைட் வந்து பண்ணி அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி டைம் வந்துட்டு ஸ்பென்ட் பண்ணுறது வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கிறதுனால 
ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி டைம் வந்துட்டு இருக்கிற டைமில் எடுத்து அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு மேபி உங்களுக்கு உண்டான டைம் இருக்கலாம் அதனால் அந்த டைம் வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா நல்ல நண்பர்கள் வந்து எனக்கு இந்த சேனலில் வந்து நிறையா பேர் நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் வண்டினால நிறையா பேர் கிடச்சிருக்காங்க சேனல் மூலிமா நல்ல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்காங்க ஒரு புது அனுபவமாக இருக்குது இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சதில்ல நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதுலேயும் வந்துட்டு சில இதெல்லாம் கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது ஃபுட்டு த்ரெட்டனிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதெல்லாமே இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா நம்ம அடுத்தடுத்து போக முடியாது ஏன்னா நான் பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸோட வீடியோஸும் பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு த்ரெட்டனிங் போயிருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் அந்த லெவலுக்கு வந்திருப்போம் அதனால் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நான் பேசுகிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதனால் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் அடிக்கடி கமெண்ட் பண்ணுவோம் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன் ஒரு வாரமாக நான் அவங்களுக்குலாம் வீடியோ போடாதனால அவங்களும் எனக்கு வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க வீடியோ போட்டோன்னா அவங்க மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் தனியாக தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க பேர் இண்டிஜுவலாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க இண்டிஜுவலாக சொல்லணும் அப்படின்னா முன்னொரு பேர் விட்டு போச்சு தெரியாது சொல்லாம் முடிஞ்சோம்னா அடுத்தவங்க சங்கடாமல் போயிடும் அதனால் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணல நீங்கள் ரெகுலராக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் ரெகுலராக கமெண்ட் பண்ணுறவங்க அவங்களோட அவங்க இந்த நண்பர்கள்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரெகுலராக என்னால் போஸ்ட் போட முடியும் நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் இது வந்து ஊர் வந்து சிறுவலூர் சிறுவலூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இது இப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து பெருந்துரை அந்த ஏரியா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அங்கேருந்து வெள்ளோடு வெள்ளோட்டிலருந்து அரசலூர் அந்த ரூட் மேப் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ மேலங்க உங்களுக்கு நான் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோது டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் அதில் போடுறேன் அதை செக் பண்ணலை ஆனால் போடுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் வரும் அப் அண்ட் டவுன் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் தான் நினைக்கிறேன் வாய்ஸ் வந்து ஆடிபிளாக இருக்கு என்னன்ட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஐயா பார்த்து வாங்க ஐயா வந்து ஃபோன் பிக் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது இன்கேஸ் ஃபோன் பிக் பண்ணல அப்படின்னா ஏதாவது ஒர்க்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயத்தில் இருந்திருப்பேன் அதனால் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் மறுபடியும் வந்து அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இல்லை மெசேஜ் பார்த்து மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணாமலாம் அப்படி இருந்து கிடையாது கம்பல்சரி அதுக்கு நான் ரிப்ளை வந்துட்டு கொடுத்துருவேன் கால் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கால் பண்ணி அட்டன் பண்ணி ஃப்ரீ டைமில் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கூட நான் பேசியிருக்கேன் இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு கால் பண்ணுங்களே நான் காலே பிக் பண்ணல காலே வந்து அட்டன் பண்ணல அது இன்னும் வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பேசிடுவேன் அதே மாதிரி இங்கேருந்து வண்டி வந்துட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு போயிருப்பாங்க அவங்கள வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் இருக்க கூப்பிட்டு பேசிடுவேன் எப்படி இருக்குங்க என்ன பண்ணுறீங்க வண்டி எப்படி இருக்குது என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா என்ன ஏது இதெல்லாமே நான் கேட்டுறேன் அதனாலே அவங்களுக்குள்ள எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் இருக்குது அவங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பிலீவ் பண்ணி இங்கே வந்து வண்டியை விட்டுட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அதனால் வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக நாங்கள் கரெக்டாக நடந்துகிட்டு தான் இருக்கோம் ஓகே பெருந்துற போயிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே அது விளாக் வந்து எடுத்து அப்படியே போடுறேன் பாருங்கள் கஜ கஜன் பேசிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கே தெரியுது ஓகே இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு விஷயம் பேசியிருக்கோம் சென்ட்ரல் பெட்டு ஓரியன்டடாக பார்த்துருக்கேன் சென்ட்ரல் பெட்டு சைடு பெட்டு இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இதுவும் ஓவரலாக சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு எப்போ ஆனால் வண்டி வந்து ரெண்டு வண்டி நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இன்னமே கிளியராக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அதெல்லாம் சொல்கிறேன்
பாருங்க வண்டி ஒன்று வருது லாரி ம மழை மலை இருக்குது நோட்டு மாதிரி இப்படி இப்படி ஓவர்டேக் எடுத்து வரோம் இந்த மாதிரி மலையில் ஓவர்டேக் எடுத்து வர்றதுக்கெல்லாம் பிரச்சனைங்க வாங்க 